നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു മത്തായുട സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവർ ആടുകളുടെ വേഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അകമയോ കടിച്ച് കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാകുന്നു അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം ഉള്ളുകളിൽ നിന്ന് മുന്തിരിപ്പഴവും ഞെരിഞ്ഞിലുകളിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴവും പറിക്കുമാറുണ്ടോ നല്ല വൃക്ഷമൊക്കെയും നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു ആകാത്ത വൃക്ഷമൊക്കെ ആകാത്ത ഫലം കായ്ക്കും നല്ല വൃക്ഷത്തിന് ആകാത്ത ഫലവും ആകാത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലവും കായ്ക്കുവാൻ കഴിയില്ല നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമൊക്കെയും വെട്ടി തീയിൽ ഇടും ആകയാൽ അവരുടെ ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയും ഈ വചനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഈ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഏവർക്കും അത് അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ആ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ പറയാം നമ്മളെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഇവിടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചർച്ചുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വിലയേറിയ പാഠങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം തുടങ്ങുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഉള്ള വചനങ്ങളിലാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കർത്താവ് തരികയാണ് രണ്ട് പാതിൽ രണ്ട് വഴികൾ രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ വഴികളിലൂടെ നടക്കുന്നു രണ്ട് അവസാനങ്ങൾ എന്നിട്ട് എന്നെ ഏറ്റവും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ജീവങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ വഴിയെ നടക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവര് ചുരുക്കമാണെന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അർത്ഥം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല ചുരുക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചുരുക്കം എന്ന അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്നാൽ ആ ചുരുക്കത്തിനകത്ത് എല്ലാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഭാഷയിൽ നിന്നും വംശത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് തിരുവഴുത്തിലെ ഒരു സത്യമാണ് അപ്പൊ ഈ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യത്തിൽ കൺക്ലൂഷനിൽ കർത്താവ് ഓഡിയൻസിനോട് പറയുകയാണ് ഓഡിയൻസ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മത്തായി അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയും മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ വായിച്ചാൽ പ്രൈമറി ഓഡിയൻസ് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഓഡിയൻസ് പുരുഷാരമാണ് അവരോടാണ് കർത്താവ് ഇത് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് അത് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയും അവർ ആടുകളുടെ വേഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു അകമയോ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാകുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് കർത്താവ് ജനത്തെ നയിക്കുകയാണ് 
ജീവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയെ നടക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടൻ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പോൾ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കിടക്കാത്തതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും പെട്ടെന്ന് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ എവിടെ ജീവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയെ ചുരുക്കം ആളുകൾ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പറയുമ്പോൾ വളരെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പതിനാലാം വാക്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം വാക്യം കിടക്കുന്നത് കള്ളപ്രവാചകന്റെ കള്ളത്തരത്തിൽ പലരും അകപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാണ് വീതിയുള്ള വിശാലതയുള്ള നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയെ പലരും പോകുന്നു ജീവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ചുരുക്കം ആളുകളായി പോകാൻ കാരണം പലരും ഈ തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് കോൺടെക്സ്റ്റിൽ അത് വളരെ യോജിച്ചതാണ് എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ യാദൃശ്യമായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൈ ആക്സിഡന്റ് കർത്താവ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഒരു വാണിങ് ആയിട്ട് ഫോൾസ് പ്രോഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡിസപ്ഷനിലാണ് ചുരുക്കം ചിലരാണ് ഈ നാരോ വേയിലൂടെ ജീവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കള്ളപ്രവാചകൻ ഈ പ്രവാചകൻ എന്ന വാക്കിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ എന്റെ ഓഡിയൻസ് നമ്മളെല്ലാരും മിക്കവരും മലയാളികൾ തന്നെയാണ് നൂറ് ശതമാനവും മലയാളികളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിയുന്നത് മകനെ മകളെ വിളിച്ച് വ്യക്തിപരമായ ദൂത് പറയുന്ന ആളാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രവാചകനായിട്ട് നമ്മൾ തിരിയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രോഫറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രോഡർ സെൻസിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പറയുന്ന ആൾ എന്ന ആ ഡെഫിനേഷനിൽ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് പ്രസംഗിയുണ്ട് ഉപദേഷ്ടാവുണ്ട് പിന്നെ ആ വ്യക്തിപരമായ ദൂത് പറയുന്ന ആളും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ജനത്തോട് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പറയുന്ന എല്ലാവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു ബ്രോഡർ സെൻസിലാണ് ആ പ്രവാചകൻ എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവര് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അവർ ദൈവത്തിന്റെ വക്താക്കളാണെന്നാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നു ഇവരുടെ ആകം ഇവര് കാട്ടിച്ച് കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാണ് ഗ്ലോറി സ്തോത്രം ക്രൈസ്ത ലോഡ് ഇതെല്ലാം പറയും ഇവരുടെ ആകം ദൈവത്തിനറിയാം ഇവർ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ റാവനസ് ഉൾസ് ജീസസ് പറയാണ് അപ്പോൾ മുൻപുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാതിലുണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള വാതിലുണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗകരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും പാസ്റ്റർമാരും വ്യക്തിപരമായ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവ് അന്നത്തെ മത നേതൃത്വത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരായ യഹൂദ മത അനുസാരികളായ പരീസേരും ശാസ്ത്രികളെ ഒക്കെ കൂടെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് വഞ്ചിക്കുന്ന ദൂതുകൾ പറഞ്ഞ ആളുകളെ തെറ്റി പെരുവഴിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ച് നാശത്തിലേക്ക് വിടുന്ന ആളുകളെ 
അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവ് അത് പറയുകയാണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കാണും ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിവേ നമ്പർ വൺ അതൊരു കമാൻമെന്റ് ആണ് ഡോണ്ട് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഇറ്റ് ഈസ് എ കമാൻമെന്റ് യു ഹാവ് ടു ബി അലർട്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ജീസസ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് രണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ സഭായോഗത്തിനോ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല കണ്ടിന്യുവലി ബി ഓൺ ദ ലുക്ക് ഔട്ട് എന്ന അർത്ഥമാണ് ഒറ്റ ദിവസം പോലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഗാർഡ് താത്തിടാൻ പറ്റത്തില്ല ടി വിയിലൊക്കെ ചിലർക്ക് ചില ഹീറോകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓ ദാറ്റ് മാൻ ഇസ് സോ അനോയിറ്റഡ് മേ ബി മേ ബി ഐ ഡോ നോ പക്ഷെ ടി വിയിലൂടെയും നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഇത് വരും യു ഹാവ് ടു ബി ഓൺ ദി അലേർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബി ഓൺ ദാൾ കേവലം ഒരു എന്താ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനല്ല വളരെ അലർട്ട് ആയിരിക്കണം ബി ഓൺ ഗാർഡ് വൈ ഇസ് ജീസസ് സെയിം ദാറ്റ് കാരണം ഇവരത്ര ഹാംഫുൾ ആണ് അത് പിന്നീട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം അത്ര ഹാംഫുൾ എത്ര ഹാംഫുൾ നമ്മുടെ നിത്യത പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിലയിൽ ഹാംഫുൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവ മക്കളാകുന്ന നമുക്ക് അർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രധാന വിഷയം ഒരു വിവേചന വരന്ന് ഈ അകത്തെ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായെ കാണാനുള്ള ദൈവകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് കളിപ്പിച്ചു കളയും വളരെ വിശ്വസനീയമായ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോലും ജീസസിന്റെ കമാൻമെന്റ് ആണ് beyond guard pravajagan kalla pravajagane sookshichu kolluga moonamade a sookshichu kolluga nammal engane ay carried away aagunnu a three piece suitum ah inne idokka kaanumba nammal orku oh what an anointing chelarki external clothing apine chelarke അവർക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു ചാമുണ്ട് എന്താ ആളുകളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഒരു നൂറ് നാക്ക ഇതൊക്കെ മതി ചിലർക്ക് യു ബി ഓൺ ഗാഡ് മറ്റു ചിലർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ 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 മൂന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് ഓ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരിയഡവയായി അല്ലേ അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ആയി ഇത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ മറ്റു ചിലരെ ചിലർക്ക് ചില എന്താ പദവികൾ വാനപ്പെട്ട ബിഷോപ്പ് ആവാതിരിക്കുന്നു ആ അപ്പോഴത്തേക്ക് ബിഷോപ്പ് അപ്പൊ ചില ടൈറ്റിലുകൾ റവറൻ ഡോക്ടർ ബിഷോപ്പ് ഡോക്ടർ അല്ലേ നമ്മുടെ സംഘടന മേലധികാരി അവരുടെ ജീസസ് പറയുന്നത് എന്താണ് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമായിട്ട് പുറത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിർബന്ധമായി അകത്തെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല ആത്മാവിൽ ഒരു ഡിസേൺമെന്റ് നമുക്കുണ്ടാകണം ഓക്കെ നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്ന അർത്ഥം അങ്ങനെയാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മനസ്സ് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് 
ഇവർ വിതയ്ക്കുന്ന കള വിശ്വസിക്കത്തക്കവണ്ണം മനസ്സിനെ തുറന്നു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെ പെർവെർട്ട് ചെയ്ത് കളയും പോയിസൺ ചെയ്ത് കളയും കൊടുക്കരുത് ഹോൾഡ് യുവർ മൈൻഡ് അവേ ഫ്രം ഫോൾസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫോൾസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോൾസ് പ്രിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ആർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുകയും അവർ ആടുകളുടെ വേഷം പൂണ്ട് ആടുകളുടെ വേഷം പൂണ്ട് അപ്പൊ ഇടയന്മാരാണ് ആട്ടിൻ തോല് അണിഞ്ഞു വരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇടയന്മാര് ദേ വിൽ നോട്ട് കം ജസ്റ്റ് എസ് ഷീപ്പ് ദേ വിൽ കം എസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആടുകളുടെ വേഷം പൂണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു നിങ്ങൾ പോയില്ലേൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും വാട്സാപ്പിലൂടെ വരും ഫോണിലൂടെ വരും ടി വിയിലൂടെ വരും അങ്ങനെ വരും അകമയോ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായിക്കളാകും എന്താ ഈ കടിച്ച് കീറുന്ന ചെന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ കർത്താവ് ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണോ റാവനസ് വുൾസ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ കടിച്ച് കീറുന്ന ആ റാവനസ് കടിച്ച് കീറുന്ന റാവനസ് എന്നുള്ള വാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ ലൂക്കോസ് പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് കൊരുന്തിർ അഞ്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യം ഒന്ന് കൊരുന്തിർ ആറിന്റെ പത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റുകൾ കാണാം അവിടെ ഈ സെയിം വാക്ക് മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്നറിയാമോ പിടിച്ചു മറിക്കാർ എന്ന് അവിടെ തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പൊ റാബനസ് വുൾസ് കടിച്ചു കീറുക കടിച്ചു കീറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ പിടിച്ചു മറിക്കാനാണ് സ്വിന്നർ ആണ് ഹീസ് എ ചീറ്റ് അവൻ ദൂത് പറയുന്നത് ഡോളറിന് വേണ്ടിയാ അനോളം പുകഴ്ത്തിക്കളയുന്ന അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ പണമാകൻ പണമായിരിക്കാം നമ്മുടെ പൊസഷൻസ് ആയിരിക്കാം മെറ്റീരിയൽ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള അജണ്ടയിലാണ് നാട്ടിലെ ആന്റിയുടെ അങ്കിളിന്റെ ആ വസ്തു നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പുതിയ വേല തുടങ്ങാം ഞാനും കുടുംബമായിട്ട് ചെന്ന് താമസിക്കാം പോയി കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ ജനറലി കാര്യങ്ങൾ പറയാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പില്ലാതെ ആചാരമായ കാര്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ടാൽ there is a possibility the person can be a ravenous wolf marvashat nalle aalukal undaga ad aathma vaana parayanda appo ivadi kalla pravadakanmare sookshiki avaru kadichikirna jannaikal aanannu njan ingane paranju varumbol oru kaari ningalu parayam appo ee logathilulla ella pravadakanmare kadichikirna jannaikal aanu alla alla നല്ല പ്രവാചകനും നല്ല ഉപദേഷ്ടാവും നല്ല പാസ്റ്ററും നല്ല പ്രസംഗിയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വ്യാജനുള്ളത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേല് നമുക്കൊരു ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നോക്കണ്ടോ പുള്ളി പറയുന്ന എല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണ് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല നല്ല നാണയം ഉള്ളിടത്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും ഉള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ കർത്താവ് ഇത് അന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടം തൊട്ടേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നുണ്ട് 
സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോസ്തോലന്മാർ ശുശ്രൂഷീത കാലഘട്ടത്തിൽ യുവമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ഉണ്ട് ഞാനതുകൊണ്ട് പുതിയ കാര്യം പറയുക ജീസസ് വോണ്ട് അബൌട്ട് ഫോൾസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇവര് കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്ക് ചെന്നായ്ക്ക് ആടിനെ എന്തിനാ വേണ്ടിയത് ആടിനെ തിന്നാൻ അല്ലാതെ എന്തുവാണ് ചെന്നായ്ക്ക് ചെന്നായ്ക്ക് ഒറ്റ പെർപ്പസ് ആടിനെ കാണുമ്പോ ഇത് കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് എന്താ കൊഴുത്ത് അല്ല ഊർത്ത് തട്ടിക്കളയതിനെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ചെന്നായി വരുന്നത് ഗുണപ്പെടാനല്ല ചെന്നായി ഗുണപ്പെടുത്താനും അല്ല ഓൺലി വൺ അജണ്ട ഫോർ ദ വുൾഫ് കിൽ ദ ഷിപ് ഡിവോർ ദ ഷിപ് അത് ആത്മീകമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഇവർ വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീക ബീസ്റ്റുകളാണ് അല്പം കൊണ്ട് ഒരു കട്ടിയായിട്ടുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാം ആത്മീക ടെററിസ്റ്റുകളാണ് ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയാൽ ആ വീട് അപകടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ജീസസിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാനത് എടുത്തു പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിക്കുക ഒരാടുകളുടെ വേഷം പൂണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അകമയോ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇടാ ഇതൊരു അപകടമാണല്ലോ യു ആർ റൈറ്റ് അപകടം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് അപകടം കൊണ്ട് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിർത്തിയില്ല പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യുവന്മാരെ എങ്ങനെ പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിടിക്കാൻ പോവാ നമ്മളിപ്പോ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം ട്വൈസ് ജീസസ് ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് അതുപോലെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാം വരത്താലല്ല ഫലത്താൽ യു വിൽ നോ ബ ഉറപ്പിച്ചല്ലേ ഇപ്പൊ വാണിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അവരെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ വാണിങ് കൊടുത്തിട്ട് കർത്താവ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ വിവേചിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ സൂചന തരികയാണ് ഫലങ്ങളാൽ അവരെ അറിയാം എന്നിട്ട് പതിനാറാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ ആ ഫലത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം മുള്ളുകളിൽ നിന്ന് മുന്തിരിപ്പഴവും ഞെരിഞ്ഞലുകളിൽ നിന്ന് കത്തിപ്പഴവും പറിക്കുമാറുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല മുള്ളുകളും ഞെരിഞ്ഞലുകളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഇതൊക്കെ വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ തോൺസ് തിസിൽസ് വീഡ്സ് അവിടുന്ന് ഭക്ഷിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഗ്രേപ്സും ഫിക്സും ഒന്നും കഴിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് പതിനേഴാം വാക്കിയത് നല്ല വൃക്ഷം ഒക്കെ ഈ നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു ആകാത്ത വൃക്ഷമോ ആകാത്ത ഫലം അപ്പൊ ഫലത്തിന്റെ അവസ്ഥ മരമാണ് നിർണയിക്കുന്നത് മരം ചൊവ്വാണോ നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകും മരം കേടാണോ മരം ചീത്ത പതിനെട്ടാം വാക്യം നല്ല വൃക്ഷത്തിന് ആകാത്ത ഫലവും ആകാത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലവും കായ്പ്പാൻ കഴിയില്ലെന്നാ ജീസസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫലമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു വാക്ക് മതി ഒരാളെ പിടിക്കാൻ കേട്ടോ ഒറ്റ വാക്ക് ഫലത്താൽ വൃക്ഷത്തെ അറിയാം വൃക്ഷം കേടായത് കൊണ്ട് ആ വാക്ക് വന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി പക്ഷെ എന്നാൽ അവസാനം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് തെറ്റി പിന്നെ പറഞ്ഞത് ശരിയായി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക 
എന്നാലും നമുക്കിതൊന്ന് കത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുള്ളിയോട് തന്നെ പറയാം അവസാനം പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിരുന്നു വാസ്തവം ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സാരമല്ല പോട്ടെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാം ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് ശരി കറക്റ്റാണ് വൃക്ഷത്തെ ഫലത്താൽ അറിയാം എന്നിട്ട് പതിനെട്ടാം വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചല്ലോ ഒന്നുകൂടെ നല്ല വൃക്ഷത്തിന് ആകാത്ത ഫലവും ആകാത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലവും കായ്പാൻ കഴിയുകയില്ല പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലാണ് നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമൊക്കെയും വെട്ടി തീയിലിടും ഫലമില്ലയോ കേടായ ഫലമാണോ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേയിൽ വെട്ടി തീയിലിടും ദർ ഇസ് നോ ഹോപ്പ് ഫോർ സച്ച് പീപ്പിൾ അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് ആകെ അവരുടെ ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഒരാപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ വരാം കള്ളപ്രവാചകനെ മാത്രമല്ല നമ്മളെ എല്ലാരെയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഫലത്താലാണ് നമുക്ക് പ്രവചന ശുശ്രൂഷയൊന്നുമില്ല പ്രൈസലോട് ഇന്ന് ആ പുള്ളി പറഞ്ഞ എല്ലാം കള്ളപ്രവാചകന്മാരാണ് അത് വേറെ ആരാണ്ടെ കുറിച്ചൊക്കെയാ അതല്ല അമ്മാമേ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ബഹളമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടുകൂടാ ഭർത്താവുമായിട്ട് വലിയ ബഹളമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പിൽ കോയർ ടീമിലുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആത്മീയരാണ് വൃക്ഷത്തെ ഫലത്താൽ അറിയാം ആ പ്രിൻസിപ്പിള് വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ കൂടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സ്തോത്രം അപ്പൊ അതിന് ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഫലം കണ്ടിട്ടാണ് നാട്ടുകാർ പറയേണ്ടത് ഇവർ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണോ അല്ലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിപ്പീൻ എന്നിട്ട് ആ സ്നേഹം നാട്ടുകാർ കണ്ടിട്ട് പറയണം ദേ ആർ ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫലത്താൽ വൃക്ഷത്തെ അറിയാം അത് കള്ളപ്രവാചകന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു കർത്താവ് അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്കൂടെ നമ്മൾ അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ബാക്ക് ടു അവർ നമ്മുടെ വിഷയം അപ്പൊ അവരെ ഫലത്താൽ അറിയാം അല്ലാതെ വാക്കുജാതിരുത്താൽ അറിയത്തില്ല ചില പ്രസംഗം കേട്ട നമ്മൾ പറയത്തില്ല നിൽക്കുന്ന മരം ജാഞ്ഞു പോയത് പിടിക്കാനൊക്കത്തില്ല പ്രാസമിട്ടൊക്കെ എന്നാല ഈണത്തിന് തട്ടുമ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കും എന്തുവായിരുന്നു നല്ലതാണ് അകത്ത് ഇതാരാണ് ഈ പുറത്ത് കാണിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ് വാക്കുചാതുരിത്തിൽ നമുക്കറിയാം എലോക്വൻസ് നോ വി കനോട്ട് ഡിസ് ഫലത്താൽ മാത്രമേ വേറെ ചിലർ എന്തോ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയാണ് കരയും കടലും താണ്ടിപ്പോയി എന്ത് ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് വ്യാജമാകുന്ന കൾട്ടുകളിലേക്ക് ആളുകളെ പിടിക്കുന്നത് കർത്താവ് ആത്മാർത്ഥത നോക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ്രൂട്ട് അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം ഉറപ്പായിട്ടും തിരിച്ചറിയാം പക്ഷെ ഈ ഫലത്തിന്റെ ഈ ടെസ്റ്റ് അത്ര ഈസി അല്ല എന്താണ് ഈസി അല്ലാത്ത ടൈം എടുക്കും മരം കായ്ക്കാനും ആ ഫ്രൂട്ട് മരത്തെ വളരാനും റൈപ്പ് ആകാനും ടൈം എടുക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം വാച്ച് ദ പേഴ്സൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് പേഷ്യൻലി പെട്ടെന്ന് ചിലരെ ഒന്ന് പിടിക്കാനൊന്നുമില്ല വളരെയൊക്കെ ടൈം എടുക്കും രണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം പലരെ നമ്മൾ ഈ ദൂരത്താണ് ഈ പുള്ളി ആരോടാ താമസിക്കുന്നു ഈ പുള്ളിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എങ്ങനെ ഈ പുള്ളിയുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ആരാണോ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഫലത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഫലമെന്നുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് 
കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഉപസംഹാരമാണ് ചുരുക്കം ചിലരാണ് ജീവന്റെ വഴിയെ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കള്ളപ്രവാചകനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ കള്ളപ്രവാചകൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞെരുക്കമുള്ള വഴി കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ശിഷ്യത്വ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ക്രൂശിന്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കാത്ത ആളാണ് കള്ളപ്രവാചകൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫലം ഉപദേശം ഡോക്ടർ രണ്ട് ആളുകളെ ക്രൂശിന്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കുകയില്ല സ്വന്തമായി ക്രൂശന്റെ വഴിയിലല്ല നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡോക്ടർ മറ്റേത് ക്യാരക്ടർ അത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കർത്താവേ കർത്താവ് നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു നിന്റെ നാമത്തിൽ വീര്യപ്രവർത്തികൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി ഐ നെവർ ന്യൂ യു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നു യു ലോലസ് പീപ്പിൾ അപ്പൊ ഒന്ന് ഡോക്ടർ രണ്ട് ഡീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ഇത് രണ്ടും വാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഉപദേശത്തുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഉപദേശത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് പരിശോധിക്കും പരിശോധിച്ചിരിക്കണം അത് പാവമല്ല ചിലർക്ക് അത് വലിയ പാവ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റെടുക്കണം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ബരോവയിലുള്ളവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്നിട്ട് അപ്പോസ്തോലിക പ്രസംഗത്തിന് വിപരീതമായ ഒരു സൂചകം പറഞ്ഞ ഡോൺ അക്സെപ്റ്റ് content of the preaching and teaching is very important ee parnappol oru karyam parana ippa paladinum content illa nalladana veru sathyam karanam nammal korachude elakkam business illa content parane parane karana adinagathu oru idu illa brother adinagathu oru illa emotionally aalukale elakkuna parivaadhi illa alle jesus angane allayirunnu എന്ന കാര്യം അറിയണം ഗിരിപ്രഭാഷണം പറയുമ്പോൾ ധൃതി പ്രസംഗം അല്ലായിരുന്നു കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് പഠിച്ചാല് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാല് ഈ ഞെരുക്കമുള്ള വാതിലും ഞെരുക്കമുള്ള വഴി ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പറയാതിരിക്കുക മറ്റ് മേഖലകളിൽ ചിലപ്പോൾ ദുരുപദേശകനല്ലായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് സത്യത്തിനു വേണ്ടി പത്യത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള വലിയ വീം വിളക്കുന്നവരായിരിക്കാം പക്ഷേ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ക്രൂശിന്റെ മാർഗം നിത്യജീവന്റെ മാർഗം വേണ്ട നിലയിൽ പറയാത്തവരായത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പലർക്കും വലിയ ഓഡിയൻസും കാണും യേശു പറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ആളുകൾ പഴിക്കും നിന്ദിക്കും ദുഷിക്കും നോ പഴി നിനക്കില്ല ദുഷികളില്ല പീഡനമില്ല നോ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞില്ല യു വിൽ ബി പേഴ്സിക്യൂട്ട് everyone who wants to live godly in this world will be persecuted but what are subtle aitulla changes gal kondu vanna nam sraddhichillengil vali dettichu kale nammal yendikeyado ippu bahumana patta reverend doctor doctor bishop pille parnadu adu tettumo you watch the scriptures kandanda of the preaching and teaching is very important 
ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇവര് ബോധപൂർവം ഇവര് മാറ്റിവെക്കും അവര് ഹോൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് പറയുകയില്ല ഭാഗികമായി മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവൻ അവന്റെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിളമ്പ് ജനത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ബ്രദറെ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ചിലരുടെ ശാസ്ത്രം സ്തോത്രം ഇവര് രക്ഷയുടെ മാർഗം പോലും വളരെ ബ്ലർ ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന തിരുവിഴുത്തിലൂടെ ആ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എത്ര പേരുണ്ട് അവരുടെ സംഖ്യകൾ കുറയുകയാണ് നമ്മുടെ യൗവന തലമുറ നമ്മുടെ മക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ ഇവർ എത്ര പേർ റിയലി ജനുവിനായിട്ട് സാൽവേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഈ കൂട്ടർ അവര് ഈ ഗോസ്പൽ ഡിസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ നാരോ ഡോറും നാരോ വേയും കണ്ടു കിട്ടാത്തത് പോലെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പോലെ ഇവരാക്കിക്കളയും നിങ്ങൾ പതിനാലാം വാക്കി ഏഴാം അധ്യായത്തിന് പതിനാല് മതായ സുശേഷ വായിച്ചാൽ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമാണ് യോ ഇത് കണ്ടെത്താൻ തന്നെ ചുരുക്കം എന്താണ് കള്ളൻ ഇതിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും ഒക്കത്തില്ല രണ്ടാമത് ഈ നാരോ വേ കുറിച്ച് തന്നെ ഇവരൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് അത്ര നാരോ ഒന്നും അല്ല അതിങ്ങനെ ചില പാസ്റ്റർമാരുടെ അവരങ്ങ് നാരോ നാരോ പോകുന്നവർ ചുരുക്കമാ ചുരുക്കം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ബ്രോഡർ ദാൻ യു ആക്ച്വലി തിങ്ക് എന്ന നിലയിൽ സൂചേഴ അങ്ങോട്ട് പറയും എത്ര ആകർഷണീയമാണ് ഒരു മെസ്സേജ് കേട്ട് ഞാൻ ഓർത്തു ഞാനോ നാരോ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ ചുരുക്കമാണെന്നൊക്കെ പറയോ ഞാനങ്ങ് വല്ലാതെ ഈ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോഴായി എനിക്കൊരു സന്തോഷമായത് അത് അത്ര നാരോ അല്ല നമ്മൾ എല്ലാരും പോവാ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ദ ഡിസ്റ്റോർത്തിങ് ദ വേൾഡ് സാൽവേഷന്റെ കാര്യത്തെ വളരെ തന്ത്രപരമായി അവർ മനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടന്റിന്റെ കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് കർത്താവിനെ പോലും കോൺട്രാഡിക്ട് ചെയ്യും അവര് പറയും ഈ എന്താ ഭീതിയുള്ള മാതില് വിശാലതയുടെ വഴി അത് നാശത്തിലേക്ക് എന്റെ ബ്രദറെ അത് നാശത്തിലേക്ക് ബ്രദറെ അവിടെ നാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നരകത്തിൽ പോകുന്നു അങ്ങനൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ പാര സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ജീസസ് പറഞ്ഞ നാശത്തിലേക്കാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ആക്ച്വലി ഫ്രോം ദ മൗണ്ടിന്റെ കോണ്ടക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ റൈറ്റസ്നെസ് മാത്രം ആകം മാറിയിട്ടില്ലാത്ത മുഴുവൻ പോക്കാണ് അതായിരുന്നു ഫരീസയുടെ നീതി ഇതാണ് മാത്യു ഫൈവ് ട്വന്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ നീതി ഫരീസയുടെ ശാസ്ത്രീയ നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കറക്കത്തില്ല സകലവിധമായ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അവരെ ചെയ്ത് ഭയവും ഭക്തിയും ഒക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇൻവേൾഡ്ലി ദർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ഗോഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് അവർ പെരുവഴിയിൽ പോവുകയാണ് അവർ ദാശത്തിൽ പോവുകയാണ് ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉള്ളിൽ നടന്ന് യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പാതയിൽ നടക്കുന്ന ആന്തരികമായ ചേഞ്ച് വന്നയാളാണ് ഈ ഞെരുക്കമുള്ള പാതയിലൂടെ നടന്ന് ജീവനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ വഴികളെയൊക്കെ ചിലർ ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയെ കാണിക്കാതെ ഇരിക്കും ചിലർ ബ്രോഡ് വഴിയെ അവര് അതും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതാണ് എന്ന മട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇടും രക്ഷയുടെ വഴികളെ അവർ മനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും കണ്ടന്റ് ഓഫ് പ്രീച്ചിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രണ്ട് ഞാനിപ്പോ ആ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഉപദേശകര് രണ്ട് മാൻ സെന്റേഡ് മെസ്സേജുകൾ 
ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ഒരു ഉപദേശം കേട്ടാൽ ഇത് ദൈവവചനപ്രകാരമാണോ അതോ അതിശോക്തികൾ കടന്ന് എന്റെ ഇമോഷൻസിനെ മാത്രം ഇളക്കുന്നത് മാത്രമാണ് എന്റെ കാതുകൾ കിംബകരമാണ് പക്ഷെ എന്നെ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രിതമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ആരാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിക്കേണ്ടത് എല്ലാരെയും നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇതാണ് പൊതുവിലുള്ള ശാസ്ത്രം ഞാനിടത്ത് ഒരിടത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ദീർഘ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് എത്ര ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ചെലവ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പാസ്റ്റോട് ചോദിച്ചു പാസ്റ്റേ ഇത്രയും പാസ്റ്റർമാരെ ഈ ദീർഘ ഉപവാസത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമോ തമ്മിൽ തന്നെ ഉടനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് കേൾക്കണു ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞതിന് നേരെ വിപരീതമാ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ് ജനത്തിന്റെ ഗതി കിടന്നായി ഒരിടത്തെ ഇളക്കി മറിക്കുക ഒരിടത്ത് ദൈവോജനം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നെരുക്കമുള്ള വഴി എന്ന് പറയുക മാൻ സെന്റേഡ് ആണ് ഒരിടത്ത് വേറെ ഒരിടത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് സെന്റേഡ് ആണ് ഒരിടത്ത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈകാരികമായി ഇളക്കുക മറ്റേത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വല്ല വിധേനെ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രിതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുക ആരെയാ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നത് പോലും നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ വിശകലനം ചെയ്ത് ചിന്തിക്കണം കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അവരുടെ ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രസംഗവും ഉപദേശവും പ്രവചനം കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ മേലുള്ള സ്വാധീനം എന്തായിരുന്നു അവരെ ആത്മീകരാക്കിയോ ജഡീകരാക്കിയോ ഫലമാണത് അത് ഫലമാണ് ഒരു മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രിതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചോ അതോ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ലിവിംഗ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്റെ മെസ്സേജിന്റെ ഇഫക്റ്റ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ശോധന ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സ്തോത്രം എന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വിശുദ്ധിയിൽ നടത്തിയോ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രേരണ തന്നോ ഈ മെസ്സേജ് അതോ കുറച്ചുകൂടെ എന്നെ ലൗകികനാക്കി ഉപദേശം ആ കണ്ടന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു യോഗ ഞാൻ എത്ര പല ആളുകളോട് ചോദിക്കും യോഗ ഭയങ്കര ഭാരത ഭാഷ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് അപ്പൊ ഞാൻ ആളോട് ചോദിക്കും എന്താ വരുന്നത് മെസ്സേജ് എന്താ വരുന്നു അല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിഷയം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാം പറഞ്ഞു നല്ലതായിരുന്നു വെരി സാഡ് ഞാനിത് ആരെയും ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് വിമർശിക്കല്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി സാഡ് സിറ്റുവേഷൻ വെരി സാഡ് എന്താണ് കേട്ടത് എന്താണ് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിച്ചത് വെരി ഇസ് നോ ക്ലാരിറ്റി എനിക്ക് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ദൈവമക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ടീച്ചിങ്സിൽ അവരുടെ ആ കണ്ടന്റ് പരിശോധിച്ചാൽ എന്നെ സ്വയ കേന്ദ്രീകൃതമായ വ്യക്തിയാക്കി തീർത്തോ എന്നിൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രൈഡ് തിളച്ചു മറിയത്തക്കവണ്ണം എന്നെ ആക്കിയോ അതോ ക്രൂശെടുത്ത് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചോ ആ മെസ്സേജുകൾക്ക് എന്നിൽ 
എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ചർച്ചിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് യു ക്യാൻ ഡിസേൺ യു വിൽ നോ ദം ബൈ ദർ ഫ്രൂട്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ പ്രസംഗവും ഉപദേശവും പ്രവചനവും പറയുമ്പോൾ ഉള്ള മനോഭാവം വിവേചിക്കപ്പെടും സെൽസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗിയുടെ എന്തോ വലുപ്പത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാണോ ഞാൻ ദുബൈയിലൂടെ പോയപ്പോൾ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി അബുദബിയിൽ ഒരു മരിച്ചവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കാനഡ വഴി വന്നപ്പോൾ മുടന്തം നടന്നു എന്താണപ്പോ ലക്ഷ്യം സെൽഫ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കലിന്റെയും പ്രസംഗത്തിന്റെയും മനോഭാവം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ശരിക്കും ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ കാര്യം താഴ്മയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താനാണോ അതോ പ്രസംഗിയുടെയോ പ്രവാചകന്റെയോ വ്യക്തിത്വ വികസന പദ്ധതിയാണോ വ്യക്തിത്വത്തെ ആളുകൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് you can immediately know who the person is praise the lord appo idellam upadeshaparamaya vishayathulla bandhathilana njan parathu randamathe kaariya adu oru naranj minute parani annu nirthikkolu sobhavathal tirichariya ivar enganeyanu jeevikkunnathu endaanu ivar cheyyunnathu ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവർ നയിക്കുന്നത് ഹൗ ഇസ് ദ പേഴ്സൺസ് ഫാമിലി ലൈഫ് ഹൗ ഇസ് ഇ ഡീലിംഗ് വിത്ത് അതർ ബിലീവേഴ്സ് ഹൗ ഇസ് ഇ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇസ് കോ വർക്കേഴ്സ് സ്വഭാവം ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നോട് കർത്താവിൽ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്ര സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം എന്താണ് നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യ പ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാട് പറഞ്ഞില്ല ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ട് പോകുകയും പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക ദൈവവചനം അനുസരിക്കുക അപ്പൊ പ്രോഫറ്റി ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് കാസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ഡീമൺസ് ഉണ്ട് മിറക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഓൾ ദിസ് അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ നാം ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആകേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്താലല്ല വരത്താലല്ല Do you know that Judas did miracle? Satya ono was like. Kartava Yesha Kristu minna pandarandu shishan maril orala aya. Pinnid kitti jamna jatta Judas. Pandiri vare kartava commission jayida. വിട്ടപ്പോൾ എണ്ണ പൂശി പ്രാർത്ഥിച്ചു രോഗികൾ സൗഖ്യമായി അതിനകത്ത് ഒരാൾ ജൂഡസ് ആണ് പക്ഷെ ആള് കണ്ടീഷൻ അതുകൊണ്ട് പേര് വിളിച്ചു പേര് വിളിച്ചു അത് കുഴപ്പമില്ല പേര് വിളിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് പേര് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ആള് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നൊന്നുമില്ല ഈ ആളാരാണ് കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായാണ് ചിലപ്പോ ഈ പുള്ളിയെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയാൽ അമ്പതിനായിരം ഡോളർ ചോദിക്കും കടം അടുത്ത വർഷം അങ്ങ് തരും അതിനുവേണ്ടിയാ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ തന്നേക്കാം പക്ഷെ ഏത് വർഷമാന്ന് പറഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാണോ ഒരു വർഷം അടുത്ത് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം എന്നേ പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല 
ബ്രാഹ്മണ ഓർമ്മയോ ഇത്രയും പേര് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പേര് വിളിച്ചത് കൃത്യമാണ് പക്ഷെ സ്വഭാവം നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല ഹി വാസ് ആഫ്റ്റർ യുവർ മണി എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തന്നെ എത്ര പൈസ പോയി കാണുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാൻ തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത മാസം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാനൊക്കൊന്നില്ല ഇത് വെളിയിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം രണ്ടു വിധത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ടന്റ് ഓഫ് മെസ്സേജ് ആ മെസ്സേജിന്റെ ഡെലിവറി ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരുടെ സ്വഭാവത്താൽ അറിയാം കലാത്തിയർ അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞാന് ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നില്ല ആത്മാവിന്റെ ഫലം ഇതുണ്ടോ സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും ദീർഘക്ഷമയും ദയൊക്കെ ഉണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചില വൃക്ഷത്തെ കണ്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയാ നമ്മൾ ഓർക്കും അങ്ങ് ഫലം ഉണ്ണതുപോലെ തോന്നും നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ അതിന്റെ കീഴെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ലതാ എന്താ ഒരു നല്ല തണലും ഒക്കെയാ പക്ഷെ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഫ്രൂട്ടാണ് ഡെക്കറേഷൻ അല്ല ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യാജനാണ് ഫേക്കാണ് എന്നതാണ് കർത്താവിന് നമ്മളോട് പറയാൻ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ബി ഓൺ ദി അലേർട്ട് ഓൾവേസ് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇവരുടെ ഡെസ്റ്റിനിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് തീയിൽ വെട്ടിയിടും അതുകൊണ്ട് ശരി നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ ഈവൻ വചനത്തിനകത്തൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ടുമല്ല ആളെങ്ങനെ ഉള്ളൂ ഈ ഞാൻ അതോടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഈ പാസ്റ്റർമാരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് രണ്ട് ലിസ്റ്റ് തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിലും തീത്തോസിന്റെ ലേഖനത്തിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് തിമോത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ടൈറ്റസ് ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഈ ലിസ്റ്റുകൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അതിനെ ഓരോ തലക്കെട്ടിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈൻ family life social life eh idella avu ezhidirikkum professional life otta karyam ullu he must be able to teach baaki moon naal karyangal swabhavama fruitum varam kodu orumichu varunnadu etto nal വരത്തെ മാത്രം നോക്കിയാൽ തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫാമിലി ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട് സോഷ്യൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൗണ്ട് ആ ആള് ക്ലിയർ ആണോ വ്യാജനാണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് സീ ദ ഫ്രൂട്ട് പ്രൈസലോ പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ സമർത്ഥനായിരിക്കണം ആ പഠിപ്പിക്കലിന്റെ കണ്ടന്റും പരിശോധിക്കപ്പെടണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് അല്പ സമയം കിട്ടിയത് താങ്ക് യു അതുകൊണ്ട് എന്താ ദൂത് ആ എന്തായിരുന്നു ദൂത് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ആടുകളുടെ വേഷം പൂണ്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിൽക്കും അകമയോ കടിച്ച് കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാണ് 
എങ്ങനെ അറിയാം പാസ്റ്റർ അവരെ അവരുടെ ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയും ഉറപ്പ് കർത്താവിഭജനത്താൽ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആത്മിക വർധനം ഉണ്ടാകട്ടെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു